नमस्कार दोस्तों राधे राधे तो आज के वीडियो में मैं आपको जुलाई 21 एग्जाम्स के लिए एक तो सी ए फाइनल सी एम और एक आई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक में काफी सारे क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बैंक लास्ट डे पर रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आई में लगभग सेवन हंड्रेड प्लस क्वेश्चन है और एस में भी थ्री प्लस क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन लास्ट डे पर देखना पॉसिबल ही नहीं है तो मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको जरूर देख के जाने इससे क्या होगा आपके सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे और आपके एग्जाम की पूरी रिस्क भी कवर हो जाएगी अगर आपने ऑलरेडी अपनी मार्किंग कर रखी है तो आप अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग देख लेना लेकिन अगर आपने कोई भी मार्किंग नहीं कर रखी तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ ये तो आपको जरूर देख के जाने और जो वीडियो है आज मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आईडीटी के लिए ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स के लिए सेम ही आईडीटी के लिए क्योंकि आईडीटी का एक ही पेपर आता है दूसरा एस का मैं आपको न्यू कोर्स का बताऊंगा और जो ए है ए की ऑलरेडी मैंने लिस्ट डाल रखी है टेलीग्राम चैनल में जो पुरानी लिस्ट है वो सेम ही है तो ए का आप वहाँ से रेफर कर लेना अब जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन बैंक से बताऊंगा जो हमारे क्वेश्चन बैंक है हमारे क्वेश्चन बैंक जो एंड्रोड ऐप पे अवेलेबल है अपडेटेड क्वेश्चन बैंक है वहाँ पे अगर आपने एंड्रोड ऐप से डाउनलोड किया है तो आपको अपडेटेड क्वेश्चन बैंक मिला होगा मैं उसी से लिस्ट बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आपने कहीं और से क्वेश्चन बैंक डाउनलोड किया है तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती है और क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं अगर आप क्लास स्टूडेंट है तो क्लास स्टूडेंट वालों को ऑलरेडी अपडेटेड वाला मिला हुआ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन खाली क्वेश्चन बैंक लिया है तो अगर आपने एंड्रोड ऐप से लिया है मैं उसी से आपको ये लिस्ट बताने वाला हूँ तो एक आईडी का क्वेश्चन मैंने जिसमें इंस्टीट्यूट की टोटल क्वेश्चन कवर है इसके अलावा आपको कुछ देखना भी नहीं था मैंने आपको पहले भी बताया था दूसरा एक एस सी का क्वेश्चन मैंने इसमें भी टोटल इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कवर है आरटीपी एमटीपी पास पेपर वगैरह एस एम वगैरह सबके तो सबसे पहले मैं आपको आई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बता देता हूँ आई डी टी मैंने आपको ए एनालिसिस बताया था ए एनालिसिस में मैंने आपको तीन कैटेगरी में चैप्टर बांटे थे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ सबसे पहले कैटेगरी ये जो चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको सबसे पहले जीएसटी के जीएसटी का चैप्टर नंबर टू है सप्लाई अंडर जीएसटी सप्लाई अंडर जीएसटी में मैंने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे आपको तो उसके जो क्वेश्चन आपको देखने हैं चैप्टर टू में वो देखने हैं थ्री फोर फोर्टीन सिक्सटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट प्रायरिटी में देखने इसके बाद चैप्टर थ्री चार्ज ऑफ जीएसटी इसके क्वेश्चन आपको देखने इसमें भी मैंने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे चार्ज ऑफ जीएसटी में इसमें क्वेश्चन देखने आपको फोर फाइव सिक्स सेवन एट टेन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन और एटीन इसके बाद अगला चैप्टर एग्जामेशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर फोर ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको वो करने हैं एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन और ट्वेंटी ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने इसके बाद एक चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर फाइव ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें आपको जो क्वेश्चन देखने वो है 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 और 24 ये क्वेश्चन इसमें देखने इसके बाद एक वैल्यू सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर सेवन इसमें जो क्वेश्चन देखने वो आपको देखने हैं फोर फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी फोर इसके अलावा एक चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका आई का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो लगभग बीस पच्चीस नंबर का अकेला चैप्टर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर नंबर एट है आपके मॉड्यूल में इसमें जो क्वेश्चन देखने आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 12 फिर 15 टू 29 क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 15 टू 29 सारे देखने फिर 32 33 34 37 और 40 12 15 टू 29 32 33 34 सेवन और 40 ये आईटीसी के देखने और आईटीसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें मेनली आई होता है काफ़ी बार जो क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का उसमें मेनली ऐसा मान लो कि जो 14 मार्क्स का था 10 मार्क्स का लगभग आईटीसी के रिगार्डिंग ही होता है उसमें और इसका आईटीसी का एक क्वेश्चन अलग से हो रहा था मतलब ये 20-25 पच्चीस का चैप्टर कम से कम आता है आईटीसी का तो इसको अच्छे से देख लेना इसके बाद अगला चैप्टर रिफंड कैटेगरी है चैप्टर रिफंड चैप्टर नंबर फिफ्टीन इसमें आपको क्वेश्चन देख जो क्वेश्चन देखने वो है सिक्स सेवन नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन ये थे जीएसटी के जो कैटेगरी है चैप्टर थे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे इसके बाद कस्टम के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे पहला चैप्टर था लेवी ऑफ एग्जामेशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी इसमें मैंने कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए थे आपको तो उनके जो क्वेश्चन देखने आपको देखने वन फोर इलेवन थर्टीन ट्वेंटी वन वन फोर इलेवन थर्टीन ट्वेंटी वन फिर एक चैप्टर कस्टम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वैल्यूशन वाला वैल्यूशन अंडर कस्टम इसके दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं अब वैल्यूशन में जो क्वेश्चन देखने आपको इसमें लगभग पचास साठ क्वेश्चन है इसमें आपको क्वेश्चन देखते हैं एट नाइन फिर इलेवन टू फिफ्टीन एट नाइन के बाद इलेवन टू फिफ्टीन फिर ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स थर्टी फोर टू थर्टी सेवन थर्टी फोर टू थर्टी सेवन फिर थर्टी नाइन टू फोर्टी सिक्स थर्टी नाइ
अब आते हैं कैटेगरी बी चैप्टर पे कैटेगरी बी के कुछ चैप्टर है जैसे जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन ये चैप्टर जीएसटी इन इंडिया वाला पहला चैप्टर है इसमें आजकल क्या है एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार मतलब एक अटैम्प्ट छोड़ के एक क्वेश्चन इसका आ जाता है कभी कभार तो लग, इसका लगातार भी क्वेश्चन आया है तो इसके चार पाँच क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन फाइव नाइन टेन ट्वेल्व और थर्टीन ये पाँच क्वेश्चन देख लेना फाइव नाइन टेन ट्वेल्व थर्टीन इनमें से आने के चांस रहते हैं एक चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई में आपको कुछ क्वेश्चन देखने हैं फोर फाइव सिक्स नाइन टेन इलेवन 21, 22, 23, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 23, 23 ये क्वेश्चन देख लेना टाइम ऑफ सप्लाई एक रजिस्ट्रेशन इसका भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है 1348, 13489113489113 इसके बाद है पेमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको देखना है क्वेश्चन 1267, 14, 15, 18, 1267, 14, 15, 18 इसके बाद डिमांड एंड रिकवरी ऑफेंस एंड पेनल्टी और अपील एंड डिवीजन ये तीन चैप्टर हैं जिनके हमेशा आप क्वेश्चन आने लग गए चार चार नंबर का इनका वेटेज रहता है और मैंने कैटेगरी में मैं आपको बताई भी थी डिमांड एंड रिकवरी ऑफेंस पेनल्टी और अपील एंड डिवीजन अब इनमें क्या क्या देखना है डिमांड एंड रिकवरी में सिक्स सेवन एट टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन सेवनटीन सिक्स सेवन एट टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन सेवनटीन ऑफेंस एंड पेनल्टी में फोर सिक्स सेवन एट फोर सिक्स सेवन एट इलेवन टू फिफ्टीन फोर सिक्स सेवन एट इलेवन टू फिफ्टीन और अपील एंड डिवीजन में सिक्स सेवन एट नाइन 11, 12, 13, 14, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 ये अपील एंड रिविजन में आप क्वेश्चन देख लेना ये थे कैटेगरी बी के चैप्टर लगभग 50 क्वेश्चन कैटेगरी बी के चैप्टर में टोटल 53 क्वेश्चन है ये आप कैटेगरी बी में देख लेना फिर आते हैं कैटेगरी सी चैप्टर पे कैटेगरी सी के काफ़ी सारे चैप्टर हैं जीएसटी के पहले देख लेते हैं टैक्स इन्वेस्ट क्रेडिट एंड डेबिट नोट इसके चार क्वेश्चन देख लेना वन टाइम मिले तो आपको वन फिर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स ई वे बिल इसमें थ्री तीन क्वेश्चन देख लेना थ्री सिक्स और नाइन थ्री सिक्स नाइन रिटर्न अगला चैप्टर रिटर्न फाइव इलेवन ट्वेल्व ये तीन क्वेश्चन देख लेना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अंदर जीएसटी इसके दो क्वेश्चन देख लेना एट और ट्वेल्व एक जो वर्क है फाइव सिक्स सेवन तीन क्वेश्चन देख लेना चैप्टर नंबर सिक्सटीन चैप्टर सेवनटीन है असेसमेंट एंड ऑडिट चार क्वेश्चन देख लेना फाइव सेवन एट टेन फिर चैप्टर एटीन इंस्पेक्शन सर्च सीजन एंड अरेस्ट वन और एट फिर लाइब्रेटी टू पे इन सर्टन केस चैप्टर ट्वेंटी थ्री एट और टेन तीन क्वेश्चन देख लेना फिर चैप्टर ट्वेंटी थ्री एडवांस रूलिंग सिक्स सेवन और नाइन फिर चैप्टर ट्वेंटी फोर मिसलेनियस प्रोविजन फोर सिक्स सेवन एट ये चार क्वेश्चन आप देख लेना ये थे जीएसटी के चैप्टर अब आते हैं कस्टम के जो कुछ चैप्टर बचे हुए हैं टाइप्स ऑफ ड्यूटी एक चैप्टर है कस्टम का इसमें एक दो ड्यूटी तो मैंने कैटेगरी ए में बताई थी बाकी सब कैटेगरी सी था इसमें तो इसके कुछ क्वेश्चन देखने आपको थ्री सेवन नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन थ्री सेवन नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन चैप्टर नंबर टू है क्वेश्चन बैंक में चैप्टर टू है और मॉड्यूल में भी चैप्टर टू है थ्री सेवन नाइन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन जो भी क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं वो एच मॉड्यूल बने हुए मतलब मॉड्यूल में जो मार्क नंबरिंग है चैप्टर की उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं और सारे आंसर जो हैं वो इंस्टीट्यूट की कॉपी पेस्ट है हाँ जहाँ जहाँ अपडेटेशन करना था वो अपडेट हो चुके अगर पुराने क्वेश्चन थे तो बाकी वो सारे अपडेटेड हैं और इंस्टीट्यूट के ये आंसर कॉपी पेस्ट इसके बाद अगला चैप्टर चैप्टर थ्री कस्टम का है क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेंट एंड एक्सपोर्ट कोर्स इसमें आज तक क्वेश्चन आया नहीं वैसे लेकिन इसमें इस बार एक क्वेश्चन नया ऐड हुआ था तो क्वेश्चन थ्री देख लेना वो नया क्वेश्चन था वो क्वेश्चन थ्री देख लेना वो मॉड्यूल में नया ऐड हुआ था क्वेश्चन मैंगे मैंने डाला है क्वेश्चन थ्री और एक क्वेश्चन सिक्स थ्री और सिक्स दो क्वेश्चन देख लेना इस चैप्टर से इसके बाद इंपोर्टेशन एक्सपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें बैगेज रूल वगैरह है बैगेज रूल तो मैंने एक कैटेगरी में डाला था बाकी ये चैप्टर सी कैटेगरी है तो इसके जो क्वेश्चन देखने हैं आपको वो है थ्री फोर फाइव नाइन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स थ्री फोर फाइव नाइन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स और थर्टी टू टू फोर्टी वन थर्टी टू टू फोर्टी वन फिर अगला चैप्टर रिफंड रिफंड में आपको दो क्वेश्चन देखने हैं वन और इलेवन ये देख लेना ये हैं लगभग साठ क्वेश्चन तो इस तरह से ये कैटेगरी ए बी और सी हो गई जीएसटी की लगभग 220 230 क्वेश्चन हो गए ये आप देख लेना लगभग 700 में से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए अब आपका आराम से रिवीजन हो सकता है जीएसटी का और कस्टम का और एफटीपी का तो इस तरह से आपकी आईडी कवर हो जाएगी न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों के लिए तो कम से कम इतने क्वेश्चन जरूर देख के जाना उस क्वेश्चन बैंक से कम से कम इन क्वेश्चन को तो एक बार जरूर देख लेना और जो चैप्टर है आई वाला इसको तो अच्छे से कर लेना आई वाले को ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी मार्क्स का आता है जो मैंने क्वेश्चन बताया ये क्वेश्चन जरूर देख लेना फिर अगर आपके पास मान लो एक्स्ट्रा टाइम मिल बचे मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है तो आप क्या करना जो कैटेगरी ए वाले जो चैप्टर हैं कैटेगरी ए वाले जो चैप्टर हैं मैंने बताए हैं इनके अगर आप क्वेश्चन कर पाओ जीएसटी के कस्टम के तो रहने देना कस्टम की जरूरत नहीं है जी के बचे हुए क्वेश्चन देख पाओ तो वो देख लेना अगर टाइम मिल जाए तो नहीं तो
एस सी एम पी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ न्यू कोर्स के लिए ए एम ए की मैंने बताई दी आपको ऑलरेडी मैंने लिस्ट डाल रखी है टेलीग्राम चैनल से वहाँ आपसे आप डाउनलोड कर लेना अब एस सी एम पी के जुलाई ट्वेंटी वन के लिए लास्ट डे रिविजन के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से बता रहा हूँ और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले सेक्शन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एस सी एम पी का क्वेश्चन बैंक है उसमें दो सेक्शन बने हुए हैं हर चैप्टर में दो सेक्शन बने हुए हैं सेक्शन ए है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का और सेक्शन बी है केस सीनेरियो एंड केस स्टडी का एस सी का जो पेपर आता है 120 मार्क्स का आता है 125 मार्क्स का आता है एक पांच नंबर का और ऑप्शन आता है तो 125 में तो आपको 100 का अटैम्प्ट करना होता है और 125 मार्क्स में ऐसे लगभग 60 मार्क्स का थियरी आता है और 60 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है तो ये एस का वेटेज है फिफ्टी परसेंट थियरी फिफ्टी प्रैक्टिकल ऐसा है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल आया है तो सेवेंटी का ही आएगा मतलब थियोरी मिनिमम पचास पचपन नंबर की तो आएगी ये मानना और सिक्सटी नंबर तक की थियोरी आ सकती है एस में तो मिनिमम पचास से लेकर के साठ नंबर तक की थियोरी आती है तो एस के क्वेश्चन बैंक में मैंने सेक्शन ए में तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाल रखे हैं और सेक्शन बी में जो है केस सीनेरियो एंड केस स्टडी डाल रखा है तो सबसे पहले मैं जो आपको मार्किंग करवा रहा हूँ किसकी करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ सेक्शन ए की बता रहा हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की थियरी की नहीं बता रहा मैं किसकी बता रहा हूँ पहले सेक्शन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये याद रखना क्योंकि एस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की नंबरिंग अलग से और थियरी क्वेश्चन की नंबरिंग अलग से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की नंबरिंग बता रहा हूँ सेक्शन ए में तो चैप्टर वन जो है चैप्टर वन में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है उसमें सेक्शन बी है सेक्शन ए है ही नहीं उसमें तो उसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ही नहीं अब आते हैं चैप्टर टू पे चैप्टर टू जो मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट वाला है इसके सेक्शन है कि जो क्वेश्चन देखने हैं आपको देखने हैं वन थ्री सेवन एट नाइन टू थर्टीन वन थ्री सेवन एट नाइन टू थर्टीन फिर चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री में आपको चार क्वेश्चन देखने हैं वन फोर फाइव सिक्स वन फोर फाइव सिक्स ये चार क्वेश्चन देखने हैं इसके अलावा जो फाइव सिक्स जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स जो है क्वेश्चन फाइव सिक्स का आंसर मेन क्वेश्चन बैंक में भी और एंड में एंड में आप देखोगे ना तीन पेज के मॉडिफाइड क्वेश्चन लगे हुए हैं दो पेज के तो मॉडिफाइड मैंने उसको किया उसका आंसर मॉडिफाई किया इंस्टीट्यूट ने पहले इंस्टीट्यूट गलत करता था उसको इंस्टीट्यूट ने ठीक कर दिया तो मॉडिफाई वाला आंसर आप देख लेना लास्ट में क्वेश्चन बैंक के लास्ट में दे रखा है मैंने उन क्वेश्चन को फिर से पहले तो बीच में भी दे रखा है चैप्टर थ्री में और एंड में भी दे रखा है वहाँ से आप मॉडिफाइड क्वेश्चन देख लेना मैं अभी क्वेश्चन बैंक में आपको दिखा भी दूंगा इसके बाद चैप्टर फोर चैप्टर फोर जो है कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक का इसमें क्वेश्चन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी सिक्स ये देख लेना चैप्टर वाइज में कोई प्रैक्टिकल कुछ है नहीं और वो चैप्टर वैसे आगे वाले अटैम्प्ट लिए तो वैसे ही रेलिवेंट हो चुका और वो ऑलरेडी क्या था रेलिवेंट चैप्टर था मैंने बताया था उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा बहुत काम का बाकी तो वो बर्बाद चैप्टर है इसके बाद चैप्टर सिक्स चैप्टर सिक्स में जो क्वेश्चन आपको देखने हैं डिसीजन मेकिंग में क्वेश्चन वन फाइव सिक्स सेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी टू और थर्टी सेवन ये क्वेश्चन आपको डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में देखने हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में तो ये क्वेश्चन आप देख लेना चैप्टर सेवन प्राइसिंग डिसीजन इसमें देखने आपको फाइव सिक्स सेवन नाइन थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फाइव सिक्स सेवन नाइन थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन फिर चैप्टर एट ये है आपका ई वाला चैप्टर जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला इसमें स्टार्टिंग के छः क्वेश्चन हैं ये छः क्वेश्चन देख लेना प्रैक्टिकल वाले सेक्शन ए वाले इसके बाद चैप्टर नाइन ट्रांसफर प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें आपको जो देखना है टू फोर फाइव टेन टू फोर फाइव टेन इलेवन थर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन टू फोर फाइव टेन इलेवन थर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन फिर चैप्टर टेन जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वाला स्ट्रेटेजिक एनालिसिस वाला जो चैप्टर है उसमें वन टू एट देखना है आपको फिर ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन वन टू एट ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिर चैप्टर इलेवन में जो बजटरी कंट्रोल है उसमें भी एक ही सेक्शन बना हुआ है उसमें एक सेक्शन में देखो एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने प्रैक्टिकल टाइप का रिवीजन ऑफ बजट वाला वो क्वेश्चन नंबर सेवन है वो देख लेना क्वेश्चन सेवन फिर चैप्टर ट्वेल्व चैप्टर ट्वेल्व में आप जो स्टैंडर्ड कोस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेन टू ट्वेंटी मार्क्स का हमेशा आता है हो सकता है इस बार का भी आ जाए तो टेन टू ट्वेंटी मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है इसमें चैप्टर देखना आपको थ्री फोर फाइव एट नाइन टेन ट्वेल्व टू नाइनटीन थ्री फोर फाइव एट नाइन टेन और ट्वेल्व टू नाइनटीन ये क्वेश्चन जरूर देख के जाने आपको स्टैंडर्ड कोस्टिंग के ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए क्वेश्चन बैंक से सेक्शन ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले अब इसके बाद क्वेश्चन बैंक में देखोगे आप एक एडिशनल क्वेश्चन लगे हुए हैं एंड में एक एडिशनल क्वेश्चन लगे हुए हैं एंड में एंड में अगर आप देखोगे तो पंद्रह क्वेश्चन है टोटल वो पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चन देख लेना आप एडिशनल क्वेश्चन पंद्रह क्वेश्चन वो सारे ही देख
स्किल असेसमेंट लगभग चौदह केस स्टडी थी बारह केस नेरियो थे लगभग और लगभग बीस बाईस क्वेश्चन स्किल असेसमेंट के थे उसमें तो स्किल असेसमेंट के कुछ क्वेश्चन जो आपको देखने हैं वो देखने हैं टू टू सेवन टू टू सेवन जो पाँच छः क्वेश्चन हो गए ये देखने और फोर्टीन टू नाइनटीन टू टू सेवन और फोर्टीन टू नाइनटीन ये आपको स्किल असेसमेंट वाले क्वेश्चन देखने पूरा डाइजेस्ट नहीं देखना स्किल असेसमेंट वाले टू टू सेवन और फोर्टीन टू नाइनटीन ये क्वेश्चन आपको डाइजेस्ट के देखने ये हो गया आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए प्रैक्टिकल जो 60 टू 70 मार्क्स कवरेज होगा मतलब 50 परसेंट कवरेज हो जाएगा आपका 60 टू 70 मार्क्स 120 मार्क्स के पेपर में से और ये जो क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है तीन सौ साढ़े तीन सौ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैंने आपको मार्किंग करवा दिए ये क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हो लास्ट डे पर आराम से देख सकते हो तो इतने क्वेश्चन जरूर आप देख लेना इससे प्रैक्टिकल के आपके सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे अब आते हैं केस नेरी और केस स्टडी केस नेरी और केस स्टडी ये भी पचास नंबर की आते हैं मैंने बताया मिनिमम पचास मैक्सिमम साठ नंबर इनका बेटा जो था थियरी का केस नेरी एक तो ट्वेंटी मार्क्स का आपका केस स्टडी आता है बाकी दस दस नंबर की पाँच नंबर की केस स्टडी केस क्या बोलते हैं केस नेरी भी आपके आते हैं और कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पाँच दस नंबर की थियरी वो पूछ लेता है तो केस नेरी और केस स्टडी के लिए क्या करें इनके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं देखो इनके क्वेश्चन डाइजेस्ट में भी हैं डाइजेस्ट में भी बीस पच्चीस क्वेश्चन है इसके अलावा क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं तो इनके क्वेश्चन देख के आप टाइम वेस्ट करोगे अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे देखो अगर मान लो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का एक क्वेश्चन आया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन आया आप देखोगे ना सारे क्वेश्चन उठा के बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के हर क्वेश्चन में सेम थियरी लिख रखी है जो मैंने नोट्स में लिखवा रखी है जो मैंने आपको क्लास में नोट्स में लिखवाई थी या रिविजन वीडियो में जो मैंने बना रखी है उसमें मैंने जो नोट्स यूज कर रखे हैं उन नोट्स में जो थियरी लिख रखी है ना सेम टू सेम थियरी बिल्डिंग ब्लॉक के मान लो पंद्रह क्वेश्चन है दस क्वेश्चन है दस के दस क्वेश्चन में सेम थियरी लिखी हुई है ऐसे मान लो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसमें सेम थियरी लिखी हुई है मान लो कायन कोस्टिंग के क्वेश्चन है सेम थियरी लिखी हुई है मान लो फाइव के क्वेश्चन है फाइव में सभी क्वेश्चन में सेम थियरी लिखी हुई है तो अब क्वेश्चन देखोगे तो बार बार आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप क्या करना केस सीनेरियो केस स्टडी क्वेश्चन देखने की नीड नहीं है लास्ट डे पे कोई क्वेश्चन देखने की नीड नहीं है केस नेरियो केस स्टडी क्योंकि देखो वो आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है वो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पूछ रहा है क्या पूछ रहा है वो लिख देता है वैसे 99 परसेंट केस में लिख देता है और बाकी लिखता भी नहीं है तो क्वेश्चन पढ़ते हो आप केस स्टडी पढ़ते हो या केस सीनेरियो पढ़ते हो तो आपको अपने आप समझ आ जाता है कि क्या अप्लाई करना है तो क्वेश्चन देखने की नीड है नहीं अब रिवीजन कैसे करोगे इनका तो इनके लिए सबसे बेस्ट तरीका आप रिविजन वीडियो जो मैंने डाल रखे हैं यूट्यूब पर मैंने सारे रिविजन वीडियो डाल रखे हैं मैं दिखा देता हूँ आपको जो बिल्कुल फ्री में है यहाँ पे यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है एस का तो इसमें रिवीजन वीडियो मैंने टोटल डाल रखे हैं पूरी थियरी कवर है कंसेप्ट सारे कवर है प्रैक्टिकल की भी कंसेप्ट सारे कवर है इसमें तो ये रिवीजन वीडियो आप एक बार सुन लेना और इनके भी नोट्स मैंने डाल रखे हैं वेबसाइट पर नोट्स डाल रखे हैं वो नोट्स आप फॉलो कर लेना रिविजन वीडियो और नोट्स देख लेना क्लास अगर आपने ले रखी है तो क्लास में तो मैंने नोट्स लिखवाए थे वही नोट्स हैं वो तो वो नोट्स पढ़ के रिविजन वीडियो आप बार बार सुन लेना रिविजन वीडियो सुनना और नोट्स देख लेना इसी से आपका केस नेरी और केस स्टडी पूरा रिवाइज हो जाएगा आपको अलग से क्वेश्चन देखने के लिए रेडी नहीं है वो नोट्स अगर आपको अच्छे से याद है तो केस नेरी और केस स्टडी में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्या करना है आपको मैं बता दूँ काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे अटैम्प्ट करें केस स्टडी तो जैसे मान लो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का क्वेश्चन आ गया या मान लो किसी का भी कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन आ गया काइजन कोस्टिंग वगैरह किसी का भी क्वेश्चन आ गया आपको क्या करना है जो भी मैंने नोट्स लिखवाए हैं वो पूरी थियरी एज इट लिख के आनी है आपको उसमें से अगर आपने कुछ भी मिसिंग किया आपके नंबर कटते जाएंगे आपके नंबर उसमें गारंटी से कटेंगे जो हमारे जो मेरे स्टूडेंट थे जनवरी वाले या नवंबर वाले तो जिन्होंने भी वो थियरी पूरी लिखी थी नोट्स वाली उनको के स्टडी में बीस में से उन्नीस उन्नीस नंबर मिले हुए किसी को तो बीस में से अठारह उन्नीस सब नंबर किसी भी एक दो तो ऐसे भी थे जिनको बीस में से बीस नंबर भी मिले जनवरी में तो केस सीनेरियो केस स्टडी में अगर आप नोट्स पूरे लिख दोगे एजिटिज आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे एक दो नंबर कट सकते हैं लेकिन लगभग आपको 95 परसेंट नंबर आप स्कोर कर लोगे तो वो नोट्स आपको एजिटिज लिखने हैं दूसरा अब नोट्स लिख के आगे क्या करना है आगे देखो क्या करना है केस स्टडी दो तरह की आती है तो डायरेक्ट केस स्टडी आती है जिसमें सारी खाली क्या पूछते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं सारे सारे वो क्वेश्चन पूछ देते हैं तीन चार पार्ट में तो वो क्वेश्चन का आप आंसर दे दिया नोट्स लिख दिए काम खत्म लेकिन एक कभी कभी केस स्टडी क्या आती है आपको कंक्लूजन देना होता है डिस्कशन करना होता है केस स्टडी के साथ तो उस केस में क्या करोगे पहले नोट्स लिख दिए पूरे जो भी मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं जो मेरे नोट्स आप फॉलो कर रखे हैं वो नोट्स आपने लिख दिए उस टॉपिक के बारे में जितना भी पता है सारा लिख दो आप तो चाहिए उसमें मान लो क्वेश्चन ने थोड़ा कम पूछा हो आप तो लिख दो बीस नंबर के में सारा ही लिख दो उस टॉपिक के बारे में वो लिख दिया उसके बाद क्व
और लास्ट में कंक्लूजन दे दो और कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट केस स्टडी भी आ जाती है डायरेक्ट केस स्टडी वैसे पूछता नहीं लेकिन फिर भी मान लो डायरेक्ट केस स्टडी आ जाए तो डायरेक्टली थेरी लिख दो आपको डिस्कशन करने की नीड भी नहीं होती तो इस तरह से केस स्टडी और केस नेरियो आपके सारे कवर हो जाएंगे फिर भी अगर आपके पास मान लो एक्स्ट्रा टाइम है एक क्वेश्चन आपने देख लिए फिर भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप क्या कर सकते हो मैंने ए एनालिसिस कर रखा है एस का उसमें मैंने कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर कैटेगरी ए में डाले थे तो वो टॉपिक्स जो मैंने कैटेगरी ए में डाले थे उनका एक एक क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन मत देखना हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन मैं से देख सकते हो जैसे मान लो कैटेगरी ए में बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जैसे मान लो कैटेगरी ए में मैंने डाला सिक्स सिग्मा मान लो तो इनका क्या किया आपने एक क्वेश्चन सिक्स सिग्मा का देख लिया एक बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का देख लिया एक ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहो तो देख सकते हो बाकी बेस्ट क्या होगा रिविजन वीडियो नोट्स रिविजन वीडियो नोट्स अगर आपको याद है तो केस नैरियो केस स्टडी में साठ में से आप आराम से पचास नंबर स्कोर कर सकते हो कोस्टिंग में कोस्टिंग में दिक्कत कहा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या होता है कोस्टिंग में न्यू आ जाते हैं एक दो क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं ऐसा नहीं कि सारे न्यू आ जाएंगे अगर पेपर टफ है जैसे जनवरी वाला पेपर टफ आया था तो उसमें भी क्या था 30-40 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हुए थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखो अगर 60 नंबर के आएंगे तो 30 नंबर के तो रिपीट हो जाएंगे 20 से 30 बीस तो मिनिमम होंगे रिपीट या 30 नंबर के तो रिपीट आपको मिलेंगे ऐसा मान लो तीस के मिलेंगे तीस नंबर के हमेशा न्यू मिलेंगे बिल्कुल न्यू मिलेंगे आपको तो दिक्कत यहाँ आती है थियरी में तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे कोस्टिंग में अगर आपको याद है तो याद ही नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी कोस्टिंग में क्योंकि मैंने जितनी भी सर्टिफाइड कॉपी देखी हमारे स्टूडेंट की तो उनके थियरी में काफ़ी तगड़े मार्क्स थे मतलब जो 70, 80 मार्क्स किसी के 90, 90 मार्क्स थे मैंने बताया था जनवरी में मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे काफ़ी सारे मार्क्स तो उनके थियरी में तो पूरे पूरे मार्क्स मतलब एक दो नंबर कटे होंगे सबके जिनके उन्होंने भी थियरी एजिटे लिखी थी जिन्होंने भी ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखोगे अपने मन से लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ये ऑडिट की तरह थियरी है तो आपको जो मैंने नोट्स में लिखवाई है वो नोट्स स्टडी मेट से बने हुए हैं स्टडी मेट के की वर्ड्स है उसमें वो आपको एजिटे लिखने होंगे उन नोट्स में आप कुछ नहीं बोल सकते आप सोचो कि चलो एक लाइन छोड़ देते हैं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नोट्स में ऑलरेडी की वर्ड कवर्ड है ऐसा नहीं है नोट्स मैंने 500 पेज या 600 पेज 700 पेज भर दिए ऐसा नहीं है वो ऑलरेडी कीवर्ड कवर है तो वो नोट्स अच्छे से याद कर लेना अगर आपने नोट्स से नहीं पढ़ाई करी है अगर आपने स्टडी मेट से पढ़ाई करी है तो स्टडी मेट में जो आपने कीवर्ड याद करें वो आप लिख देना और उन कीवर्ड को अंडरलाइन जरूर कर दिया करो उन की वगैरह को अंडरलाइन जरूर आप कर दिया करो तो इस तरह आपका केस नहीं और केस स्टडी कवर हो जाएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन देख लोगे आपके सफिशियंट कवरेज हो जाएगी बाकी आप रिवीजन वीडियो देखोगे तो उससे आपके प्रैक्टिकल के कंसेप्ट भी कवर हो जाएंगे और कंसेप्ट अगर आपने प्रैक्टिकल में स्ट्रॉन्ग कर लिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एस जो है इसमें फायदा ये है कि इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते अगर आपके कंसेप्ट थोड़े बहुत भी अच्छे हैं तो आप उन क्वेश्चन को आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो इस कारण एस में आप मार्क्स आने लग गए नाइन्टी नाइन्टी ऐसे ऐसे मार्क्स आने लग गए जो मेरे स्टूडेंट के भी आए थे तो इस तरह से मार्क्स आ सकते हैं एस में पहले क्या होता था ए में ए में क्या होता था जो ओल्ड कोर्स की थी उसमें हमेशा न्यू क्वेश्चन आते थे और न्यू क्वेश्चन कभी कभार दो चार क्वेश्चन रिपीट हो जाते थे पीएम से और न्यू क्वेश्चन भी काफी टेक्निकल आते थे डिसीजन मेकिंग वगैरह तो काफी टेक्निकल आते थे मतलब आप अटैम्प्ट भी नहीं कर पाओ ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आते थे लेकिन एस में ऐसा नहीं है आप पेपर उठा के देखोगे आपको पता चलेगा कि हाँ आराम से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं एक आध क्वेश्चन कभी कभार हो जाता है दस पंद्रह नंबर का जो टेक्निकल आ जाता है उसको छोड़ दो एक आपके पास ऑप्शन भी होता है एक स्किप करने का उसके अलावा एस का पेपर इतना टेक्निकल नहीं मिलेगा अगर आप ठीक से कवरेज करोगे तो रिविजन वीडियो और नोट्स जरूर देख लेना ये फर्स्ट प्रायरिटी पर देखना और ये एक क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना पूरी एस सी एम पी आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताएं जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं डाइजेस्ट के भी मैंने बता दिए और डाइजेस्ट के जो थेरी वाले क्वेश्चन है केस नैरियो के स्टडी उसको देखने के कोई नीड नहीं है सारे कॉपी पेस्ट मतलब सिमिलर क्वेश्चन है बिल्डिंग लोकल के चार पाँच क्वेश्चन डाल रखे उन्होंने सेम थेरी जब कर रखी सब में सेम थेरी और कुछ भी नहीं कर रखा उन्होंने तो टाइम वेस्ट होगा आपका ऑलरेडी एक बार देख रखा बढ़िया बात है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक बार आप देख सकते हो सभी को नहीं तो कोई नीड नहीं है उन चीज़ों को देखने की उनके लिए बेस्ट है रिवीजन वीडियो और नोट्स देखना इसके अलावा फिर आपके पास टाइम मिले तो मई ट्वेंटी वन की आर और देख सकते हो आप एस में इससे आपकी एस पूरी कवर हो जाएगी अब मैं आपको एस सी एम पी के बारे दिखा देता हूँ क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन कैसे लगे हुए हैं एस में देखो एस का एक क्वेश्चन बैंक है देखो एंड में देखो ओ के तीन क्वेश्चन लगा रखे हैं मैंने दो तीन क्वेश्चन लगा रखे हैं मोडिफाइड नाम से ये जरूर देख लेना एस सी में ओ वाले जो मोडिफाई होता है इसका इंस्टीट्यूट पहले गलत करता था मैंने इसका वीडियो भी बन
अगर आपके आंसर ठीक है अगर रिविजन वीडियो आपने ठीक से देख रखा है तो बढ़िया बात है नहीं तो उसमें नया क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत आने वाली है तो इसलिए जो एम वाले हैं वो लिस्ट देख लेना और रिविजन वीडियो भी सुन लेना ए एम के भी मैंने नोट्स डाल रखे हैं वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना नोट्स सारे फ्री हैं वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे नोट्स ए एम के भी मिल जाएंगे एस सी एम भी मिल जाएंगे नोट्स फ्री हैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो बाकी क्वेश्चन बैंक एंड्रॉड ऐप पर आपको मिल ही जाएगा तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दोनों के बता दिए और इसके अलावा ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो वीडियो हैं एफ के लिए ऑलरेडी आ चुका है एस के लिए भी ऑलरेडी आ चुका है और डी का भी ऑलरेडी आ चुका है तो जो क्वेश्चन बैंक थे मेरे वाले उसमें से मैंने लगभग पांच क्वेश्चन बैंक कवर कर लिए हैं पांच क्वेश्चन बैंक हाँ कवर हो चुके हैं एक ऑडिट का बचा हुआ ऑडिट की अभी कोई लिस्ट रेडी नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऐसा नहीं कि एक सेकंड में बन जाती है काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में देखना पड़ता है एनालिसिस भी करना पड़ता है तो इस कारण ऑडिट का भी रेडी बिल्कुल ही नहीं है मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं किया ऑडिट का तो ऑडिट का मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आ पाएगा नहीं आ पाएगा कोशिश होगी ऑडिट का भी मैं बना पाऊँ तो अभी स्टार्ट होगा ऑडिट का प्रिपरेशन देखते हैं कब तक बन पाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और हो सका तो मैं उसकी भी डाल दूंगा ऑडिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बाकी पांच क्वेश्चन बैंक की मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए ताकि आप लास्ट डेट पर अच्छे से उनको रिवाइज कर पाओ क्योंकि देखो ऑलरेडी मतलब जो क्वेश्चन हैं वो आप सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते जैसे मैंने बताया एफ में आपको आठ सौ सात क्वेश्चन मिलेंगे एस में छः सौ क्वेश्चन मिलेंगे एस सी एम पी में तीन सौ साढ़े तीन सौ क्वेश्चन मिलेंगे एस सी एम पी में आप सोचोगे कम क्वेश्चन कैसे कम क्वेश्चन नहीं एस सी एम पी में क्या है क्वेश्चन बड़े होते हैं मतलब जो क्वेश्चन आते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के आते हैं ट्वेंटी मार्क्स या फिफ्टीन मार्क्स के आते हैं छोटे क्वेश्चन नहीं आते चार नंबर का पाँच नंबर का आठ नंबर का इसलिए एस सी एम पी में क्वेश्चन कम है बाकी पेजेस तो उतने ही होते हैं सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको भी पता है इसके अलावा आई में भी सात क्वेश्चन मिलेंगे डी में भी साढ़े पाँच क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन कोई भी मतलब कितना भी इंटेलिजेंट बंदा हो चाहे रैंक वन वाला हो चाहे कोई भी हो वो सारे क्वेश्चन देख नहीं पाता मतलब देख नहीं सकता तो आप कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन नहीं देख सकते हो जैसे मैंने भी जब पढ़ाई की थी मेरी तो मैंने भी लगभग लास्ट वाले जो डे था तब सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन देखते थे सभी सब्जेक्ट में पहले से मार्किंग कर लेते थे पहले से कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये ये क्वेश्चन टेक्निकल है तो मार्किंग कर ली हाँ ये क्वेश्चन देख के जाने बाकी जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते थे या ज़्यादा फालतू क्वेश्चन होते थे वो देख के नहीं जाते थे तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी सिलेक्टिव क्वेश्चन देखने अगर आपने ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है तो आपकी मार्किंग के अकॉर्डिंग ही करना कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपने कोई भी मार्किंग नहीं कर रखी तो ये आप फॉलो कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट फॉलो कर सकते हो ये मैंने आपको सारी बता दी है जुलाई ट्वेंटी वन एग्जाम्स के लिए ये अभी आप ऐसा मत सोचना कि आगे वाले के लिए नवंबर के लिए नवंबर के लिए अलग लिस्ट होगी एग्जाम होगा उसके बाद पता चलेगी लिस्ट ऐसा नहीं होगा कि नवंबर की मैं पहले बना दूं तो ये लिस्ट एक दिन में प्रिपरेशन नहीं होती इसका जो प्रिपरेशन होगा नवंबर वाली लिस्ट का वो नवंबर की क्या बोलते जुलाई का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद नवंबर की आर आ जाएगी नवंबर का मॉक टेस्ट हो जाएगा उसके बाद नवंबर की लिस्ट भी आ जाएगी तो ये ओनली जुलाई के लिए और जो ए एनालिसिस है जो मैंने मे वाले जुला, जो जुलाई वाले डाले थे वो नंबर वाले फॉलो कर सकते हैं लगभग सेम है थोड़ा बहुत चेंज होगा उसकी वीडियो आ जाएंगे अलग से आ जाएंगे उनकी वीडियो लेकिन अभी आप फॉलो कर सकते हैं एबीसी एनालिसिस तो लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बिल्कुल मत देखना नंबर वाले ओनली जुलाई वालों के लिए है नंबर वालों के लिए अलग से मैं लिस्ट बनवा दूंगा जैसे ही जुलाई का पेपर होता है और आर वगैरह आ जाती हैं मोक टेस्ट हो जाते हैं नवंबर के उसके बाद उनकी लिस्ट भी आ जाएगी तो जुलाई वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया इस अकॉर्डिंग आप रिविजन कर लेना आपका रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा बाकी कोई डाउट आए तो आप मैसेज वगैरह कर देना तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच